Yeah, what's going on? In 2006, Mario and ST, what up? With the brand new classic. Oh, so loud, so loud. Yeah. Vibe with us. It's all about two guys and hot girl. Two with two but like this. One, two, play the clock for rings. Everybody.一下一下一下一下大少爷和少爷三少爷小姐找到了我的妹妹我亲自去我的妹妹我亲自去宋林月喂妈你怎么来了我是来提前通知你的今晚就不用回家了立马跟我儿子离婚什么离婚自称如今是上市公司的老板身价过亿马上就要和北辰的首富故事集团合作了能配得上他的呀他只有千金大小姐你这个卖臭豆腐只会给我孟家分爸爸子辰的创业基金都是我没日没夜摆摊赚来的他
。月月，没事吧？嗯，大哥。小梅。二哥。嗯。<笑>三哥，你们今天怎么有时间过来啊？我宁月，你居然找了三个野男人来帮你，你是不是给我哥戴绿帽子了？哎哎哎，算了算了算了。嗯，还是让他走吧。滚！你你们给我等着，我这就告诉我哥去。当年你不声不响的就跟别人私奔，三年了，你连个信息都不发，你知不知道我们很难过？小妹，别害怕，以后再受委屈啊，哥哥们给你报仇。嗯、好了，哥哥们带回家。可是我感觉现在的生活挺自在的，要不今天你们先回，我改天自己回。哎，哎，宝夏，大哥，我错了，宝夏，我自己走，我自己走。嗯，大点叫啊，来，嗯，还是家里舒服呀，行吧。小姐回来了，做点好吃的吧。好，大少爷。喂，啊、哦、妈，你明天把顾家千金名下那辆玛莎拉蒂的钥匙给我送过来吧。我要带子晨去兜风。你不要再假扮顾家的千金了。真正的顾家千金今天回来了。什么？怎么了、啊？啊，子辰，我就送你到这儿吧。不是，你不上去啊？我跟你大哥谈合作，有你在，他多少能卖个面子啊？不是的，你不知道，我大哥这个人他最讨厌别人走后门了。要是我和你一起上去的话，他可能会觉得你想利用我来达成合作。哦，也对啊。哎，你在下面等我，我自己去见顾总。我是来代表顾氏集团通知你，你孟氏产品不达标，所以我们打算取消合约。肯定在这儿啊！你个卖臭豆腐，怎么跟顾总拿关系啊？哦，我知道了，又这个手段是吧？把自己打扮的光鲜亮丽，勾引女性男人。顾爷，还是你行啊？孟氏，请你对我通通彻底。现在我可是代表顾氏集团。你一个卖臭豆腐，还敢大言不惭说自己代表顾氏集团？那你要代表顾氏集团，我就是顾氏总裁顾月婷哦。顾月，你有几斤几两我都不知道啊？说吧，这次又靠你那股骚劲儿勾引顾氏集团哪个男人？那总裁你好，靠着一个女人发家致富。干什么？干什么？不是什么人你都可以动的，这里是顾氏。容不得你撒泼，顾是顾总啊，呃，顾顾总，呃，咱们是要谈个合作吗？哎，怎么突然变卦了？月月不是说的很清楚吗？孟氏产品不达标，不达标的东西不配给顾氏。小月月，哎，顾顾顾总，顾总，顾总，顾总，看来咱们都一家人份上，再给我一次机会呗。我我亲自定业生产部，把产品做到你满意的程度，你看行不行，顾总？啊，你看我后来是个妹嘛，也就是之前那么的月月。现在有了当关系，这是让人恶心。一家人，金助理，顾总，别说了，顾总，把这个人给我丢出去，不许跟顾氏谈。不不不，顾总，顾总，顾总，快丢！哎，不要，顾总，顾林月，这件事你真不要搞鬼！哎，你散开！个狗仗人势的东西，你知不知道我是谁？我可是你们小姐的男朋友。你，你一不进来，我就是。子辰，你怎么样啊？别说了，顾宁月这个狐狸精，不知道怎么跟顾月婷勾搭上了。现在顾月婷说我的产品有问题，根本不想跟我合作。不是，顾宁月，你不是刚跟他离婚吗？他是怎么跟我大哥扯上关系的？那种不要脸的狐狸精，肯定是见我是没钱捞了呗，跑去顾月婷那了。哎，我跟你哥说一声呗，再给我一次合作机会。我我怎么了、啊？你不是顾月婷唯一的妹妹吗？要是你能不帮我，那就没人帮得了我了。我吧。不，我一定帮。我大哥他最疼我了，咱们边走边说，边走边说啊！顾宁月，你为什么会在这儿？
你为了勾引我大哥，都跑到我家来了。你大哥？怎么不是我大哥？难不成是你大哥？你早上搅黄了子辰公司的事情，我还没找你算账呢。找我算账？你算个什么东西、啊？我算什么东西啊？我可是顾家的千金小姐。我算什么东西啊？我可是顾家的千金小姐。刘妈，你快把他给我轰出去！你干嘛呀、啊？你要是让我出丑，我在顾家身份暴露，你在顾家也待不下去。刘妈，快把他给我赶出去！啊、快别说了，他就……嗯。哎，看样子顾氏千金很是讨厌我。你知道还不滚？你一个卖臭豆腐的狐狸精，前脚刚和子成哥离婚，这后脚就过来巴结我大哥，真不要脸！总比有些人强。明知对方还没有离婚，却赶着做人人喊打的小三，我要你！哎哎哎！奉劝你一句，做人不要太嚣张。我打死你！谁在大吵大闹？谁在大吵大闹？谢谢。顾总，哎呀，你的亲妹妹好像很讨厌我呢。联盟中的事情，我们先不要再说他，闹心看看他到底想干什么。我不会，都是误会。大叔，既然是误会，就算了吧，毕竟都是一家人。丽丽，给你买点礼物，走吧，去干嘛？顾总对我真好呢，我等你们。你看吧，叶平哥他还给我面子，好歹我也在顾家的屋檐下住了两天。我跟你说，就是顾宁月那个小贱人，他心机手段太多了，才把叶平哥给迷惑住了。迟早要让叶平哥看清他的真面目。听妈一句劝，我们身份地位是飞不进鸡窝里窝的，就别再去招惹宁月小姐了。身份地位的人是你，飞不进鸡窝里窝的人也是你。我才不要一辈子跟着你一样，跟别人断章倒水，当场分手。我警告你。你要是敢在顾家暴露我冒充顾家小姐身份的事情，我就告诉我那个毒匪爹，好好收拾收拾你。你离家出走不久后，刘妈的女儿顾安安就来了北城。刘妈是咱们家老人了，所以我们对顾安安也还不错。只是没想到，她居然敢冒用你的身份去骗人。没想到她在这待了两年，真把自己当做这个千金小姐了。你放心吧，当年你走的时候。我们对外称你是去国外学习了。既然你回来了，我准备在冰森杯酒店给你办一个回归宴。我会对外公布你的身份，顾安安的谎言也就不攻自破了。大哥对我最好。什么？顾宁那个不识廉耻东西，动手打了你？哎，是顾爷爷不是你大哥吗？怎么还提着顾宁月说话呀？顾宁月把我大哥迷得五迷三道的，搞得我大哥现在就只听他的了。就是，我说这个女人，光靠卖臭豆腐，怎么可能支撑我儿子开公司？绝对啊，是靠他那股狐媚劲儿卖身上买的钱。顾宁月勾引过的男人，肯定不止顾叶婷一个。上次他还带了三个野男人给他撑腰，想打我呢。狗心真是。顾家要在冰丝宫酒店给顾小姐回归设宴。<笑>你看，我大哥还是疼我的吧？都给我声援道歉了，梁<笑>嫂，你也带我去呗。顾总特意给你声援，你三哥顾一翔肯定也会到场，这样我就能见到我的偶像了。<笑>是呀，我和子辰也去，这刚好啊，趁这个机会公开和子辰的关系嘛。<笑>我，梁嫂，你该不会是不愿意吧？这宴会你可是主角，想带谁就能带谁，难道你是在骗我吧？你根本就不是顾家的千金，怎么可能？我就是顾家千金，这个宴会就是我的主场，我想带谁去带谁去。你们想去就去好了。妈，你就是不想帮我是不是？我话都已经放出去了。哎，那我就是个佣人，我就是想帮也帮不了你啊。好，你爱帮不帮，算我倒霉，碰上你这么个没用妈。顾安安，你竟然还不死心的想冒充我？行，那我就陪你玩玩。什么？什
小妹竟然不肯参加回归战，这刚回国就跑出去玩了，现在人都不知道去哪儿了。哎呀，那怎么办？怎么办？回归战怎么办呀、啊？照常举行，到时候搪塞回去就好了。反正那些人也不是为了小妹而来，无非是为了我们顾氏的资源和人。真是天助我也！这下我就不用担心被那位真的顾小姐给戳穿了。小妹，我们也能怎么样？你想对付孟子辰和顾安安还不简单吗？跟哥哥们说呀！就是，干嘛费这么大劲陪他们演个戏呢？小妹怎么说，我们就怎么做。小妹的一切，我们无条件支持。看吧，还是大哥最大劲。嗯，小妹，你每次都跟大哥做，我也是你哥。明天陪我去拍电影。行了，大妈，小妹明明是要陪我去拍电影啊。你看的都是什么恐怖片、犯罪片？小妹不喜欢，所以小妹还是陪我。从小到大，小妹陪你次数最多啊！我不管，明天小妹陪我。哎，陪我。哎呀，我老了，小妹自己选、啊嗯。既然马上就要回归宴了，我选择。在家睡觉。啊啊，嗯。表嫂，这冰思威酒店可是北城唯一一家七星级酒店，进出的客人都是非富即贵的。顾家居然全部为你包下来办你的回归宴，也太厉害了！那当然了，我可是顾家唯一的千金。哦，对了，提醒你们一句，等会儿进去不要太过于张扬，不要老是提及我的身份。我家里人虽然疼爱我。但是他们不喜欢我太过招摇。我们这次过来啊，主要是为了让子辰哥哥多认识一些老板，能让子辰哥哥公司更上一层楼。是是是，我们都懂。放心吧啊，别管这。这么热闹啊，都是。顾宁月，你为什么会在这儿？哼、嗯，你上次搞砸我合作事，还没找你算账。怎么了？还想打人啊？这里啊，可多的是监控摄像头。哼，你用监控吓唬我们，顾明月，我活到这个岁数，可不是吃素的。瞧你这一身穷酸样，你知道这是什么地方？冰思威酒店，就算你们一辈子的臭豆腐也来不起的地方。哦，我差点给忘了，卖身啊！<笑>这人骚不骚啊？平时还真是看不出来啊。哎，姨妈，这你就不懂了。骚不骚不是看的，是要闻的。他这股骚味儿啊，恐怕八十里开外都闻到了。<笑>我比你们谁都更有资格来这，不像你们不请自来。你少在这里含沙射影。今天是安安的回归宴，我们都是安安请来的客人，倒是你才是那个不请自来的。孟先生。好大口气！孟先生，好大的口气啊！顾总，顾总，你还记得我？顾总。什么呀？我不过是效仿一下伯母打人的行为、啊。今天是我小妹的回归宴，谁敢闹事情的话，别怪我把她给丢出去。走吧，带你去换新买的衣服。这，表嫂，他们怎么只带顾宁月进去了，看都不看你一眼？你没看到刚刚我大哥冲我笑了吗？况且我都跟你们说过了，小基调。没事吧？啊，没事。首先，感谢各位莅临小妹回归宴，小妹喜欢低调。
今日就不允许我见面了。今日诸位在听思杯，唱儿唱饮，所有消费由我顾氏买单。这个杜叶提翁还真是年少有为啊！别看他只是顾家的养子，顾家的老先生可是一直把他当接班人在培养。当初顾老先生都想把小女儿托付给他，嗯、只可惜。哎，张叔公啊，那个是诺斯集团的刘总，那个、是百汇集团肖总，能跟他们任何一个合作，我们这辈子都不愁吃穿。哎呀，他还等什么呀？机会难得，我来找我去啊！哎。肖总，刘总，啊啊！孟氏集团，孟子辰，凭什么？凭什么？那顾宁月命就这么好，说攀上高枝就攀上高枝。顾宁月这个狐狸精，居然和我偶像这么亲密。顾宁月，你给我等着。哎哎，肖总，刘总，哎哎，我是孟氏集团，孟子辰。孟氏集团，没听过。<笑>哈哈哈，呃，我们公司刚成立不久，幸好当时得到了顾氏千金的支持，啊，聊聊我还有兴趣啊，找个时间我们好好聊一聊。这是那个被顾家宠到顾氏家千金吗？应该是的，他们刚刚一起进来的。哦、啊，孟总，没想到你跟顾家小姐是朋友啊，幸会幸会，难怪孟总刚刚和顾家三位少爷一起进来的。哎，孟总，有机会咱们一起喝茶，这个茶必须我来请，好不好？啊<笑>来来来，玉、啊、月，我们还有事情，你先自己干活。啊、不好意思啊，弄脏了你的衣服。你是故意的吧？对，我就是故意。我泼你个狐狸精还需要什么理由啊？我泼你个狐狸精还需要什么理由啊？你知道我这条裙子值多少钱了吗？你就敢往我身上喝酒水？口气倒是不小啊！一个卖臭豆腐，你酸货，你能租到多值钱的礼服？还想狮子大开口啊？这是五百块，我赏你的。再去买套新的吧。两位试买一下。表嫂，这种穷货啊，只配穿五十块的地摊货。你给他五百块，还不得像条狗一样对你摇尾巴？顾<笑>文案，我今天这条裙子是特地为今天的宴会所准备的，价值两百万。两百万，你知道两百万后面几个零吗？就你这么一条破礼服，你也敢冒充两百万的高定礼服？嗯，啊，也是你的胖呢，你他妈要两百，大言不惭说自己这是两百万的高定礼服，你他妈想吹想疯了吧？呀，还想动手啊？我们家阿阿什么名牌衣服没见过？一条破裙子，你脱下来给我当抹布，我都嫌它晦气。乌鸦就是乌鸦，这披了外套啊，也凑不了凤凰。这下，那两百万。你的两百万可没有喽！听说我们刚走，这里就变热闹起来。顾总，这个女人自己碰瓷癌，现在还敢敲诈我们！是吗？把他给我扔出去！赶快就地！呃、啊，顾、啊、顾总，你你弄错了吧？是呀、啊，顾总，搞事情是顾明月那个女人，我们是上安安这边的
。表嫂，你快告诉顾总，还有一肖哥，他们弄错了。谁呀、啊？上来就叫哥，谁你？你们说的没错，是我搞错了。把他们三个都给我扔出去！顾总，不要！顾总，顾总，不要！这孟志成不是不是怎么得罪了顾总啊？得罪顾总谁还跟他合作？二弟三弟，保安是自己人，请拿出电话。请吧，安安小姐。走吧，去看戏。哥哥，啊，哥哥。叶廷哥，我知道错了。叶月，他弄脏了你裙子，是不是？顾安，裙子两百万，说吧，怎么赔？不是叶廷哥，你知道我没有钱赔的。顾庭月，顾庭月他就是个荡妇，他是你要钱，他离我婚。顾安安，你屡次用我小妹的身份招摇撞骗，顾家已经很包容你。什么？你竟然是顾家的冒牌千金？什么？你竟然是顾家的冒牌千金啊！你存心的，你少得意忘形，迟早有一天顾家也会把你当垃圾一样赶出去。顾总，你才不会这么对我，对不对？月月，你说怎么办？嗯，要不顾小姐你就跟我鞠个躬，道个歉，我就大人有大量的原谅你了。你是不是故意看我笑话？你的笑话还少啊！如果不愿意的话，两百万一分都不能少。我哪有那么多钱呀、啊？要是得罪了顾家，我该怎么跟子辰结婚，当上豪门太太？只是道个歉而已，反正又没别人看到。对不起，大声点啊！我没听见。对不起，对不起，对不起，我说对不起。算了吧，我有点累了，我们先走吧。安、啊、安，如果你觉得委屈了呢，可以请我帮你打官司。二、啊、哥，敢冒成小妹，还想让我帮你，痴心妄想。安娜，怎么样了？哎，怎么回事？你那几个哥哥对我们敌意怎么那么大？你有没有跟他们解释清楚啊？我说了，都是顾宁月，顾宁月她当着我大哥面乱说你们坏话，所以我大哥被他们给迷惑了。顾宁月这个村姑，没想到这么有心机。大哥，表嫂，我有个好办法，可以让顾叶婷看清顾宁月的真面。小妹，你先自己玩会儿，哥哥忙完就过来接你回家。快。嗯。大哥，你先忙你的，我自己可以。岳总，先照好，照，放心吧。顾小姐，你的饮料。那好，谢谢。
我没想到，大哥，我被吓着了，快来救我！哎哎，上去了，上去了，到时候。我们就拍下他和别的男人在床上的视频，我就不信我大哥还会被他给迷。美女，你住哪个房间？送你们去吧。美女，喝多了。去我房间，再来热闹一下。只能我们那个杜威，哟，这小白脸儿啊，都他！我顾月婷的人你看，我顾月婷的人你也敢动？不懂，我不知道，对不起，真真的不好意思，滚！月月，顾宁月，你还记得我是谁吗？我是你哥。月月，月月，爷爷不是一直说想让我嫁给你吗？我不该和别人死吧？他愿意和我在一起。你知道我的心，又何必呢？让他又作弊！谁大哥？早啊！月月，对不起。我怕你精神后悔，只能用这种办法帮你了。我们走错房间了。丢出去，死神。对顾安安的态度也太差了点，她到底是不是顾家小姐？醒了，大哥，怎么了？昨晚你非要玩水，衣服都脏了，我让工作人员帮你换的。大哥，小妹，没事吧？让三哥看看，我二哥也看看，还好，妹妹欺负我，欺负我。哎呦，我没事儿。弄清楚是谁要害我们小妹。监控我看了，是顾安安他们家。这个顾安安，哥，我看还是把他妈给辞退了，把他们母女赶出北城。刘妈是我们家老人了，照顾我们几个长大，情面。还是要留一下。刘妈从小到大都对我很好。顾安安是顾安安，刘妈是刘妈。哎，那不行啊！这个顾安安老是欺负我们小妹，我一定要让她得到相应的惩罚。那不如我们以其人之道还治其人之身。嗯
在说什么呀？爸，别说话，小孩别插嘴。行行行，那这事儿就这么定了啊！嗯、我跟二哥的去啊。你们到底在说什么呀？哎呀，小孩，好啊，小妹，放心啊，哥哥们一定会帮你出气的。大哥，你把小妹从坏人手里带出来。你你你没对小妹做什么？我我我我我，小妹别怕啊。就算对方是大哥，我也会替你辩护的，让他无处可逃。无处可逃，闹够了没有啊？小梅开心就好，就怕他心里不舒服，还憋着不说。来，我的三个哥哥对我这么好，就算有难过的事情，很快就过去吧。我们一家人呀，永远永远在一起。是啊，郭月婷。他只是把你当哥哥罢了。大家好，这家餐厅可真好吃，下次你还要请我来。小意思，下次我还请你。哎哎哎哎哎哎哎！小、哎哎哎哎哎哎哎、老爷。哎，大哥，二哥三哥感情怎么样？给我报告一下。月月，从小你就知道我不是你的亲哥哥。你爸爸跟我爸爸是战友，当初是因为……我还有事，我先走了。月，天哪，我的脸怎么这么疼？我得叫啊！别走！哎哎哎！表哥，你还是不是人啊？我是你妹妹啊！你说什么说？你为什么把我躺在床上？拿不住，解释清楚！你有病啊！我怎么知道我会在这里？难不成我还会勾引我自己的表哥？大事都说不准，你还吃他的用饭，喝他的，穿他的，哼！你什么意思？不安安，那可是我哥，我吃他的，用他的，怎么了？总比你这个倒贴卧强吧？我倒贴卧，你才是倒贴卧！啊！别吵了，别吵了，我们都被人算计了。我想起来了，昨晚你们俩被人迷晕了，我又被人打了，所以醒来就在这了。是什么人？哥，你看清楚了吗？难道是顾叶婷？不行不行不行不行，可不能让他们知道。肯定是顾宁月那个卖臭豆腐，他为了报复我们。的确，除了他就没有别人了。这个女人不仅狐媚手段高，心机还这么重。表嫂，我看啊，我们还是不要内讧了，一致对外才行。你觉得呢？呦呦呦呦呦，跟自己表哥躺在一张床上笑得出来呢，真不要脸！你觉得对，我们就应该一致对付顾宁月。如果我们从顾月婷那里没法揭穿顾宁月的真面目，那顾家的二少爷、三少爷呢？对啊，他就算手段再高，总不能迷惑三个人吧？嫂，过几天就是我的偶像易笑哥的粉丝见面会，你要是能帮我们要到门票，我们就想办法把顾宁月的事告诉你三哥。让三哥劝大哥，怎么样？你说的是我三哥的粉丝见面会门票？李潇的粉丝见面会门票从不公开销售，我去哪儿弄啊？表嫂这么为难啊？难道顾家的亲妹妹还比不上一个魅惑人心的狐狸精啊？怎么会呢？我弄到我三哥粉丝见面会的门票，轻而易举，你们放心吧。等着，行，让他睡好。那我也在说，那我也走。别闹了，别闹了！这几个人啊，又把主意打到易潇的粉丝见面会上去，哼，还来呀、啊？看来他们还没吃到苦头呢。来呗，来呗。反正是我三哥的粉丝。嘿，那我有我在，小妹不可能少一根头发。
要么，这里不需要你了，去忙别的吧。大少爷、小姐，我求求你们了，不要跟安安计较。大少爷、小姐，我求求你们了，不要跟安安计较。表妈。大少爷，我就安安这一个女儿，我从小没有怎么陪伴她，也没有给她好的生活，所以才让她养成现在的性格。你大人有大量，不要跟他一般见识了。表妈，你起来说。表妈，我觉得你现在应该去劝说是你的女儿，让她离莫府城远一点吧。不要看我大哥心软，再准备难我大哥。我要是能劝得动他，就不会有这件事了。表妈，顾安安不是小孩子了，成年人要为自己的行为付出代价。他一而再、再而三的欺负我妹，冒充我妹，没有报警，已经是给你面子了。起来吧，公司还有事儿，我先走了。你先别着急，你听妈妈说，那个孟子辰他不是什么好人，你别叫他骗了。他不是什么好人，难道你就是了吗？你就是嫉妒我即将嫁入豪门，想让我跟你一样做个没用的人，一辈子给人当狗。哎、啊，你怎么能这么说妈妈？别碰我，我是我妈。心里黑啥都不关我事，我在干什么？我什么都没干。表妈。可是你亲妈呀！你别胡说八道，她只是顾家的佣人，才不是我亲妈。啊、妈，先送你这一点去医院。我没事的，大小姐，不要麻烦我。马上就要开始了。老婆，哎，怎么这么急啊？我这边有事儿，你会有一个神秘舞会哦！现在开始，戴好你们的面具，一起在舞池里翩翩起舞吧！我也会随机挑选一位幸运粉丝，与我一起共舞。那天，在那天星的地，真的是做爱笑着后退回。努力在逃避，我却坚固，飞去做我想我能体会。Just let me fly， 感受旅行的时空，小心我轻了风，不准走的路。
。哇，他的舞姿好美呀、啊！老师啊，还好尹小梅邀请我，不然这个脸就大发呀。哪里美了？就是一个勾引偶像的狐狸精嘛！我不比他强多了。那些理所当然和不想多让，随着时间流淌慢慢消退，我在幻想那不顾一切的乘风破浪。李霄哥的秋夕是就在这边吗？怎么找不到了、啊？当然在这儿了，只是房间有点多，我再找找吧。哎，你说，把顾宁月的真实为人告诉给顾一霄，有用吗？我偶像三观超正的，绝对有用。接着，来，大明星，笑累了吧？喝口水。嗯嗯嗯嗯、<笑>还有什么吩咐呀？腿还有点酸。行，给你吹吹草。嗯。李小哥，顾宁月。你要不要脸？郭丽婷，你先勾引郭叶婷，现在又跑来勾引尹小哥。不是你，你谁啊？尹小哥，我是你的粉丝，我喜欢了你六年了。你这专辑我都有买，你每场演唱会我都有看。啊，还有还有，你的每一部戏我都看了不止一遍。就算是我粉丝，你也不能突然闯进我休息室来挑个人吧？哎，我，尹小哥。我说的都是真的，这个顾宁月是个专门勾引人的狐狸精，不信，不信你们安安安安可以作证。哎，走，安安啊。<笑>你信小哥，他就是狐狸精，他之前跟大哥在一起的，他现在又来勾搭你，肯定是基于顾家的财产，你可别被他给骗了。是啊。这个女人之前跟我在一起过，后来我发现她是个骗子，我立马跟她离婚了。她就是个惯犯。万一肖哥，人家就是基于顾家的财产嘛。哎呀，顾家的财产你想要都是你的，咱俩用得着基于吗？<笑><笑>怎么，还不给我滚？要我叫保安给你们丢出去吗？刘德青山在，不怕没柴烧。我三哥肯定是被他给迷惑了。我们先走。叶小哥，我真的是你的粉丝。哎哎，门带上。哈哈哈！居然连我的偶像也敢勾引，你等着瞧吧，定会让你付出代价的。这顾宁月啊，我真小看她了啊！我说潦草，怎么连你也被一小哥一起赶出来了？你不是他妹妹吗？你什么意思啊？我没什么意思，我就是觉得潦草，你看起来一点都不像顾家的千金。你怀有顾家千金的身份，那你三哥演唱会的门票谁帮你弄的？你说的是从我那拿走了三张门票吗？我说呢。我本来想坐朋友那三张门票怎么不见，没想到是被你偷走了。你胡说八道什么？那门票是我三哥送给我，仅是我打你的，你有证据吗？就是，你这个到处勾勾搭搭的女人，空口白牙一张嘴，无非就想挑拨我们，让我们内讧，互相怀疑，是不是？我有什么好挑拨你们的呀？他不安，顾宁你在这无奈我偷了门票，我说话算是颠倒是非。我们只要三个，要不说吧？在这儿等我。呃，安、啊、安，怎么了？心虚了？好笑，我心虚什么？当然是指你是顾家佣人女儿这件事喽。顾宁月，跟你说了，可不是我妈，不是我妈。你还真的是可笑啊！为了你那点可怜的自尊心，连自己的亲妈都不如。晚安，你真不要脸。顾宁月，你一个村姑，高高一男人上位，还恬不知耻在这说我，你算什么东西
：第一，我不做别人的小三；第二，我也没有带着情夫去逼原配签离婚协议。我啊，别人不支持，太鲁迅的人应该是你吧？顾女人，你有什么资格说我？我哪里没有你好？凭什么你能搬上高枕我不能？好，你哪里你站？你站！月月，没事吧？慢着，不要！今天是你粉丝见面会，被粉丝看就不好了。冷静，我不在乎这些，但我容忍不了有人欺负你。别别别！不要因为这种人影响你镜头。走吧。顾安安，今天看在月月的面子上，我饶了你。但你以后再敢动他一下，一定加倍后悔。你要是敢动他一根手指，我就断你整只手。我们走。为什么为什么就那么好命？一天跟胡志斌，就连一小哥也胡志斌。顾明月，我恨，我恨你。你说什么？吴立金勾引我们家一肖哥哥？嗯，我们才不信呢。我们家一肖哥哥从来不惹花边新闻的。就是。你们看，我当然是相信我们一肖哥的。可如果这个女人不吃廉耻的主动勾引呢？不瞒大家，照片上这个女人正是我的前表嫂，一个卖臭豆腐的村姑，被我表哥扫地出门后，忽然摇身一变，搭上了顾家的大少爷顾叶婷，现在又通过顾叶婷的关系来勾引我们一肖哥哥。要是一肖哥哥和这个女人的关系被狗仔爆出来，那我们一肖哥哥岂不是要被全网黑了？是的，是的、啊，我们不能让一肖哥哥出事，我们要守护好一肖哥哥。对，找那女人去，走走。你们的一肖哥哥刚刚和那个女人手拉着手进休息室了。什么？姐妹们，你要当着一肖哥哥的面戳破那个女人的真面目，守护好我们一肖哥哥。守护一肖哥，走走走走走走走走！我看看他后面留下什么痕迹。姐妹们，就是那个狐狸精，现在还在勾引我们一肖哥哥。哎，你们干什么？喂、哎，一肖哥，他是狐狸精，他是骗你的。干什么？放开！小妹，小妹，小妹，小妹，她是一小哥的妹妹，是吧？不是说她是狐狸精吗？小妹，小妹，保安，保安，三嫂，把他们都给我赶出去，然后报警抓起来。是。一小哥，对不起，我真的不知道她是你的妹妹。是啊，是啊，一小哥，我们是给人骗的。有人陷害我们，小妹还好吗？三哥，我头有点晕，疼不疼？不疼，是老大。真不好意思，大哥，还麻烦你从公司跑回来。小妹就交给你了，我粉丝见面会那还有那事儿要处理，记住。交给我，三哥。嗯，我没什么事儿。你的粉丝应该也是被利用的，你别太往心里去啊。三哥，明白。给我看好那几个人，我现在就不去。跑过来。怎么了？我自己来吧。把手放开，放开。
，你的心为什么跳得这么快？这是要干嘛？这是要干嘛？闺女月，你动一动，动一动呀！好了，想什么呢？我没有。美人，其实我大哥，听说小妹被欺负了，没有，没事吧？没事，阿哥，我没事。大哥，什么人这么大胆子，敢在小妹这么漂亮的脸蛋上留下伤口？有人怂恿老三的粉丝闹事儿，老三，你处理去了。你们说总有你们那个人叫秦雪，好像是叫这个名字。他给我们看了你和你妹妹的照片，还说说你妹妹是狐狸精，勾引你。啊，秦雪啊，我想起来了，就是那个特别特别疯狂的粉丝，经常到我家门口来堵我，还哭着闹着说要跟我结婚呢。什么？所以最不要脸的是那个秦雪，我们都被他利用了。回头一定得找他算账。你们嘛，也是被人挑唆了，所以我不怪你们。但至于那个秦雪，她虽然利用了你，但毕竟也是我的粉丝嘛，你们也别跟她一般见识，好吗？请他们出去吧。是，请。怎么样？怎么样？我说的没错吧？顾明月那个狐狸精在勾引我们易霄哥。姐妹们，易霄哥虽然让我们大人不计小人过，但我们可不白吃这个亏。动手！走走走走好亲着呢，他亲他，你越那个臭女人，我就要揍死他，揍死了！哇，在那笑什么笑？一个顾家千金，千万别再为顾大少爷还有顾三少嫌弃。哦，你该不会不会是在骗我们？其实你跟顾家根本就没有关系，你是跟顾家一点关系都没有吗？秦雪，你别胡说。我抱你那么多次，你现在还怀疑我是不是顾家千金？那你倒是解释解释，为什么你那几个哥哥是这种态度？子辰，我是顾家千金，你是知道的，你帮我说句话呀。哎，凡凡，小姐她不是怀疑你，是，只是你一个千金小姐，这地位还不如一个外人，很难让人不多想。你们，你们看好了。我要不是真的顾家千金，为什么顾家的佣人会给我打电话？喂，妈，你这时候给我打电话干嘛呀？啊，你能不能送我去趟医院啊？妈上次撞了头，好像留了后遗症，现在头还疼。你是头疼又不是脚断了，你自己不能去啊？别没事给我打电话，烦死了。妈是真的很不舒服，你要去医院是吧？好，等着，我现在就回去接你。叶群哥在顾家小姐十八岁成人礼时送给她的那个庄园钥匙，就在我妈身上。反正那庄园一直空着，还不如……过两天我就带你们去我哥送给我的庄园玩，让你们好好看看我到底有没有骗你。喂，大哥，我今天想去你送我的那个庄园看看，钥匙在哪？钥匙应该在刘妈那保管，你问刘妈吧。啊、嗯，好。刘妈，刘妈，刘妈今天好像不在，在我自己去吧。好，到了给我打电话。嗯。这里就是休息区了，后面还有果林和游泳池。
，我还是第一次见这么豪华、这么大的庄园呢。四海啊，这这也不少钱吧？这少说好几千万了，这几千万可买不下来这地儿，少说啊，十个亿。而且你光有钱<笑>没关系，也买不到。这这么豪华，那就是庄园的主人顾家的小姐吧？应该是的吧。前两天不是通知了吗？说小姐终于回国了，这两天要回小院来找顾几日。终于看到顾家的小姐了。不过，她看起来和我普通人也没什么差别吧？没有我想象中那么贵气。嘘，这个话藏在心里就行，可别让小姐知道。哎呀，知道。小姐。您之前吩咐好的美食和美酒已经准备好了，您可以带着您的朋友尽情享用。我什么时候让他们准备吃的了？不过既然已经准备好了，也正合我意。那我们先进去吧。这瓶酒可是我爸从国外带回来的，价值十万一瓶，你们尝尝。哎呀，这十万的酒，来，还没喝过呢。哎，小雪，喝。难道真是我想的吗？顾安安的确是顾家小姐。小姐不要走，不好了，刘管家不好了。干什么呢？没规没矩的，没看到小姐在接待客人吗？管家，屋外面又来一个自称是顾小姐的人。什么？顾林月，原来是你吧？我还以为是谁。顾安安，你还真的是平时没装够，现在还跑到我的庄园里来装？你的庄园？这个庄园可是我十八岁我大哥送给我的成人礼，你说是你的庄园，说谎话千万不打听打听。你还真的是平时装多了，分不清真假。哎，两两位小姐，你们到底谁是顾小姐啊？你是蠢货吗？当然我是真的了。是、呃呃、两位小姐，你们到底谁是顾小姐？蠢货，当然是我了，把他给我赶出去。顾宁月。你是不是知道安安要来庄园的消息，故意来捣乱啊？不然怎么这么巧？我们刚来庄园你就来了。我今天就是碰巧想来我的庄园看一看，没想到不看不知道，一看啊，还真是吓一跳呢。顾宁月，我知道你嫉妒我，想要超越我，但是山鸡是不可能变成凤凰的。还，哎。我激动你，我激动你什么呀？激动你是我家幼儿呢吗？顾宁月，你别胡说八道！你说这个庄园是你的，那你有钥匙吗？巧了，我今天还真忘带了。钥匙当然不可能在你这儿。我说了，这个庄园的主人也是我。我说了，这个庄园的主人是我。有钥匙就一定是主人吗？顾安安，你用你那种下三滥的手段满足你的虚荣心，你还真的是可悲又可笑。狗屁嘴！刘管家，你还不快把这个疯女人给我赶出去！这这位小姐，听你没敢动我。顾宁月，你在我的地盘这么嚣张？行，那刚好啊，我给我大哥打个电话，就先分享了。刘管家，麻烦你帮我给大哥打个电话。啊，好。刘管家，电话你可以打，但是确认以后后果你承担得了吗？你在这个庄园也待了两年了，有没有见过这个女人？你心里没数吗？我们俩到底谁是真的？只有脚趾头想想也该知道。管家，你还不快把这女人赶出去？得罪了顾小姐，你担得起吗？就是，这个女人自从被我们孟家扫地出门之后啊，对我们就是心存怨恨，肆意暴躁。像这种小伎俩、小把戏，都不知道用了多少肥了。是是,是，哎，这位小姐，请你立刻离开庄园，否则我就报警了。报啊！刚好，让警察来定夺定夺，谁才是真正的顾小姐。爸，正好让警察来定夺定夺，谁才是真正的顾家千金？你小姐这……这个顾明月知道我是假的，铁了心想让我来看，可
可真的报警了，警察一查，你是不是去暴露了？真是晦气！这个庄严被一个女人给弄脏了，改天我让大哥再送我一个。是，我们走。站住！那是留下低头道歉才能走。顾景远，你存心针对我是不是？是啊，我就是要让所有人都知道，你不过是我家佣的女儿。喂，顾总，我小妹今天去庄园了。我们去找我大哥。电话一直打不通，怎么回事？啊，站住！人呢？啊，方便的。小姐来是来了，只是这……喂，大哥，我到庄园了。你猜我在这看到谁了？看到顾安安了。他竟然冒充我的身份到我的庄园来，刚刚还摔坏了我的手机。顾安安，就是他，回头找他算账去。您才是顾家千金。哦，对不起，对不起，小姐，刚才没认出您来，真的很不好意思。哎，小姐，您看这庄园，自从顾总买下来之后，我们一直有用心打理。您看还需要添置什么东西，我们现在就去办。不用了，刘管家，辛苦你了，打理的挺好的。小姐，您可别说这话，我眼睛不好使，刚才没认出小姐来，小姐莫怪罪就好。没事儿，下次顾安安再过来的话，你知道该怎么做了吧？知道，我现在就去买几条上好的猎犬，他再来我就放猎犬咬他。算了吧，用猎犬咬他这种人，还真是有辱猎犬。好，那今天我就先走了。好，辛苦你了，小姐慢走哟，顾宁月，你怎么这么不小心啊？那顾安，你这是蓄意谋杀吗？开个玩笑，你别那么紧张嘛。再说了，这地儿这么偏，我要是真撞死你，也没有人能看得见。子琛，我们走。不好意思，我轻点。上次三弟反思，把你的伤还没好，这次是我伤了。这郭安安胆子越来越大了，不能放着不管。要不是我受伤，我一定好好的。别乱动。好了，哎，对了，老二、老三，听说你受伤了，一会儿准备来看你。你把我受伤的事情告诉二哥、三哥了。你的事情还用我说啊？他们对你可是宝贝的不得了。小妹，小妹，三哥先，三哥先，请免你们俩。没事，大哥已经帮我上回药了。没事，大哥，这个顾安安怎么敢开车撞小妹啊？刘妈都不管的吗？刘妈，她管得了吗？顾安这个人啊，心子已经坏透了，需要一个比他更坏的人来收拾他。你是说，他乡下的那个赌鬼爸爸？<笑>早些年，刘妈的那个丈夫来咱们顾家闹过事，后来被我们给赶出去了，你们还记得吧？刘妈当年就是不想让顾安安受苦，才把他接到我们家借宿两年。但这个顾安安就是个白眼狼，非但不知道感恩。还多次冒充欺负我们小妹，那我们也就没有必要再跟他手牌出情了。所以你是想把顾安安判上孟家的这事情，告诉他那个赌鬼老爸，让那个嗜赌如命的老爸对他死缠烂打？不愧是大哥，一下就猜到了我的用意。哦，这个是不是就叫恶人自有恶人磨？一个常年赌博的人，怎么可能放过一个长在眼前的摇钱树呢？<笑>小妹啊，你放心，有二哥出马，肯定是滴水不漏。等过两天，三哥有空带你去商场挑几件漂亮衣，好好散散心。<笑>三哥对我最好了。啊
？怎么了？不好意思，小梅，我突然肚子有点疼，得去趟洗手间。啊。哦，对了，这个是属于你的集团内部卡，在这个商场可以无限额消费，还记得怎么用吗？嗯，之前你离开家的时候把卡还了回来，现在物归原主。嗯，喜欢什么直接拿啊！整个商场都咱家的。呃，森哥、啊，马上就回来了。哎哎，干什么呢？买不起别乱摸，摸脏了我怎么卖啊？我得摸摸衣服是什么料子，才知道值不值得买呀、啊！别把你穷人的思维带到我们奢侈品店来，买不起赶紧滚！这位小姐，现在都已经二零二四年了，怎么还有你这种狗眼看人低的东西啊？你说什么呢你？哟，这不是顾宁月吗？你这么快就活蹦乱跳了？你要用你卖臭豆腐挣的那点钱？回来买衣服，买不起。哎呦，原来是个卖臭豆腐。我说怎么大老远一股味儿？怎么了？我买不起，你买得起啊？安安可是北城首富顾家的千金小姐，别说钱破衣服了，整个商场她都买得起。原来是顾小姐呀、啊！哎，您看中哪件随便挑。你这样随便挑。这件，这件。这件，这件，不要，剩下的全给我包起来。好嘞，好嘞，顾小姐，我这就去帮你打包。哎，哎，去买那么多？怎么了，孟总？这些衣服加起来也不过就小几百万，怎么啦？你舍不得呀？你可是堂堂孟总啊，你舍不得呀？你胡说八道啥啊！我堂堂孟氏集团总裁，一两百万拿不出来吗？再多几百我都要买得起。哦，天哪，顾小姐，孟总可真爱你呀、啊！哎，你说你都已经买这么多漂亮衣服了，是不是得再配点什么配饰啊？什么包包啊、项链啊，还有丝巾啊什么的，这样才配得上您高贵的气质嘛？再说了，孟总这么爱你，一定会给你买的。思<笑>成，那就再给我买点配饰吧。哎哎，你说马上换季了，要不少买点吧？你说买那么多也冲不过来，你说是不是？孟子成，今天要是不给我买，让我丢了面子，再也不理你了。我还没跟顾氏集团搭上线，暂时还不能惹安安不高兴。可这么多钱，买买买，这样你先慢慢挑，我去打个电话，马上回来给你付款啊。顾小姐啊，您这边请，我来帮你搭配。喂，张哥，还借我点钱，急用，利息随便你开。顾小姐，您的衣服，嗯，一共是一百七十万，啊，一会儿子成会过来付的啊。那行，那您先坐一会，我去给您倒水。顾宁月，看到了没？这才是顾家千金的待遇。你一个卖臭豆腐的，别想跟我比，我们俩之间的差距啊，犹如天堑，无法跨越，你能懂吗？哎，是啊，我俩之间差距确实隔着天堑。不过我很好奇，我想问问你啊，你们这些人每个月省吃俭用，东拼西凑就为了出来装这么一次，有意思吗？你什么意思？啊？我能有什么意思呀？你家孟子成什么底细，我可知道的一清二楚。至于你呀、啊，一个佣人的女儿，你有什么钱？顾宁月，就是自己买不起，所以嫉妒我。嗯、哎哎哎！哎，我嫉妒你，我嫉妒你什么呀？哦，我嫉妒你捡了我不要的渣男，还是我嫉妒你假千金的身份呀？孟子成跟你在一起，就是为了你顾小姐的身份。你说你的冒牌货骗得了他一时，骗得了他一辈子吗？骗得了他一时，骗得了他一辈子吗？
你算什么东西？敢顶着我们顾小姐！顾小姐，你没事吧？还不快给我们顾小姐道歉！你竟然敢喷我！你把我开除你！你算什么东西啊？一个卖臭豆腐的，敢开除人家？就是，还真把自己当个东西了。再不给我们顾小姐道歉，我就叫保安把你拖出去了。就是，你在穷人堆里装装也就算了，来到这种高档商场，你竟然还敢装模作样！你竟然是顾氏千金！那么你不会不知道，这座商场就是顾氏集团。我我当然知道了，我我自己家的商场，我怎么可能不知道呢？好，我今天是过来视察，对我是过来视察的。谁知道碰到你这么个晦气东西？顾小姐，用不着这么废话。保安，把他拖出去。我看谁敢，把你们经理叫过来，我再要问问他，他是怎么管。你算什么东西，还叫我们经理？凭什么？就凭我姓顾，我才是真正的顾氏千金。就凭我姓顾，我才是真正的顾氏千金。顾宁月，你竟然胆敢冒充顾家千金！你光以子辰哥哥就算了，被子辰哥哥甩之后，勾引我大哥，勾引我三哥，现在竟然还敢冒充我的身份！你又来这找谁？那顾安安，你作为顾氏千金。你不会连区区一百七十都拿不出来吧？嗯，你疯了！我怎么可能没钱？我大哥每个月给我几千万的零花钱，我这些是因为子成哥哥说了，他要送给我，我才等他过来买单的。我不想糟蹋他一番心意，不然我分分钟就能把单给买了。那你不会不知道吧？顾氏集团旗下有一张顾氏内部卡，拿着这张卡呀，就可以去顾氏集团任意一个地方消费了，而且不用银行卡。我我当然知道了，是吧？那拿上让我们进去再说。我竟然没带，你没有呀？巧了，我有。这呀，就是顾氏集团内部你一个卖臭豆腐的，怎么可能是顾氏集团千金？谁知道你随便从哪掏一张卡就冒充顾氏集团的内部卡？可是这张卡确实是顾氏集团内部卡。嗯难道你真的是顾家千金啊？这下你知道该相信谁了吧？啊，对不起，顾小姐，刚才是我有眼不识泰山。这位小姐，您刚才购买的东西一共一百七十万，请您立即支付。我说了，子成哥哥会回来付的。我说了，请您立即支付。你瞎了狗眼！你不认识我是顾氏集团的千金，你小心我叫我哥过来开除你。可是这位小姐有我们集团的内部卡，这，他那张内部卡指不定是勾引我大哥三哥谁得到的，偷来的。你看我，我浑身上下都是名牌，他呢，他不知道从哪地摊淘来的地摊货。你都不认识顾氏集团的千金小姐，真是不知好歹！赶紧找保安，把他给我赶出去。保安，再说一遍，我才是顾氏千金。你一个乡下来的村姑，靠卖臭豆腐才能在这个城市立足。居然还敢跑到顾氏商场来冒充我！来人，把他给我赶出去！啊、给我住手！给我住手！三少，我倒要看看谁胆子这么大，敢在我顾家地盘欺负我顾家的掌上明珠！顾家掌上明珠。三哥，你可不能为了保护他就胡说，他明明就是会勾引人的狐狸精。月月是狐狸精，那你是什么？一个佣人的女儿。我们顾家看在你妈的面子上，好心收留你，而你却一而再、再而三的打着顾家千金的名号，在外享受着特权和追捧。现在倒好，倒打一耙来欺负我们顾家的人。你就是个佣人的女儿，你敢骗我？三少。是我的错，都是这个女的，她……哎，打住，打住！你要道歉的对象不是我的。嗯顾，顾小姐，对不起，你就饶了我这一次。你想怎么处理就怎么处理。你想怎么处理就怎么处理。你的意思呢，就是我的意思。那好，你以貌取人，目光狭隘。倘若我今天只是一个普通的客户，岂不是我就能吃了这个哑巴亏了
，所以我开除你，你没有什么话说吧？至于你，把他拉出商场，永远拉。按月月说的做吧。还有，以后顾氏旗下的产业，你顾安安不准再靠近一步。你这个女的，都怪你，都是你的错。你干嘛呀？你干嘛呀？我我累了，我们先回吧。怎么找人是胡闹什么？安、啊、安，你你怎么出来了？哦，怪我怪我，我看接了工作电话，你聊太久了。你你衣服买了？看来我的真实身份瞒不了多久了，得在被彻底揭穿之前，想办法将孟子成给逃了。他是我能结识到的各方面条件最好的。我三哥来店里了，他不让我跟你在一起，还跟我吵了一架。可是子辰哥哥，我真的最喜欢你了。啊，我让你受委屈了。这样吧，哥哥，不如我们直接把证给领了吧，这样我们生米煮成熟饭之后，我三个哥哥也不敢为难我们了。就算胡家不跟安安跟我在一起，但是只要娶了安安，他的东西不就顺理成章变成我了？好了，我们再给你领证。哎，你说我们连婚都结了，是不是得抽个时间见见你父母？子辰，你也知道我爸妈常年待在国外，等过年吧，过年我带你见他们。你好，来的都进来了啊。啊，这位是，他是我们家新来的管家，我大哥让我安排，我给忘了。子辰，要不你先回公司吧。行，那我先走了。嗯。你来干什么？怎么，现在当上阔太太，连老子都不认吗？小点声！你有什么事去找我妈，别来找我。你妈有心顾得着着，我都嫌命大，我去找她。你这老公不是开公司的吗？给我拿十万块钱。不然我就把你送我女儿的事告诉他。你就找你就去找，看他行不行？不行，他跟莫子成是吧？他公司开在建安呢。快，你想要钱是吧？这里有十万块钱，你拿走就别再找他，听懂了没？我懂。我要是把你揭穿了，我上哪儿要钱去啊？啊<笑>谢谢啊，顾安安有罪受喽。这就是你三哥说的，恶人自有恶人亡。大哥，早啊！早啊！对了，小妹，嗯，最近那个顾安安有没有过来找你麻烦？啊？没有，他应该被他那个赌鬼老爹全都偷不了生活。是这样，我有一个问题想问问你啊。过两天就圣诞节了，你要不要跟我吃个饭啊？啊，时间倒是有的。那我就等。小妹，明天圣诞节要不要跟二龟一起出去？<笑>怎么又这脸没看着？不好意思啊，小妹已经先答应跟我过圣诞节。哦。原来被大哥捷足先登了呀！是大哥，好像不只是约小妹一起过圣诞节这么简单吧？啊，我突然想起三年前，老爸好像曾经说过要把小妹托付给大哥照顾，大哥我一直记在心里了吧？没错，我一直记在心里。哎呀，君子成人之美，那我就成全你了。哎，小妹，成事之后记得来找我，把婚姻法实书三百遍啊！走了。大哥，吃饭就吃饭嘛，怎么还包场啊？
，不希望别人打扰我们。我知道你对我的心意，虽然你是顾家养子，可毕竟我们还是以兄妹的身份一直相处的。这，对，你有病我虚人关系，我也不在顾家户口本上，不管是法律还是伦理上，我们没有任何问题。可是，好了，我知道了，你没有任何心理负担，不管你怎么选，我们都是一家人。对不起，今天暂停营业。来，开门不做生意的道理。就是，子成哥，我最喜欢这家餐厅了，更何况我们才刚领证，一定要好好庆祝庆祝。二位，十分抱歉，今天我们已经被包场了。包场？哎，不是。子成哥，我突然不想吃这家餐厅了，我我们换一家啊啊，换、啊、换一家。哎哎，那不是你大哥吗？哎，当、啊、然，咱们都结婚了，那不都是一家人了吗？你、嗯、跟大哥说一声，那么多位置，咱们随便坐不就完了吗？先生，完了完了完了完了！哈哈哈，呃，那个顾总。这么巧，你也来吃饭？啊，呃，那个不知道方不方便？不，我和服务员，顾姐有什么吩咐吗？这位，他要卖的都是我的朋友，麻烦你给他们安排个座位，然后把店里最贵的餐品还有美酒给他们各上一份，都是朋友，照顾好啊。是，我们请。林远，他们让你安排什么位置，赶路就比较好了。嘘，大哥，眼睛等，看好戏。服务员，买单。先生你好，一共三百二十万。什么？怎么这么贵？事情就是这样喽。我跟你说，小妹可是真是太聪明了。跟那个陆子晨，呃，弄了这么大一个套餐，我是说就那瓶酒，都能下不了胆。也是没看到他那个表情，你想想看，他一个小破公司，大半年的业绩就吃那么一顿饭了，你说是吧？是，还装什么话术？我哥才是最怕的总，最怕。等一下。好好知道，慢慢来。爸，爸，好月圆，爸，好宝贝，对不起啊，让你说妈妈担心了。啊，没事没事，你回来就好。哎呀，爸爸也是担心你受委屈。嗯，妈，啊，我都赶和陌生人私奔了哈、啊，你成心气我呢，成心气我呢，大哥，妈，你别生气了，你也知道错了，你就这么护着他吧，<笑>就这多你大哥哄哄。好了，月月回来就好啊，月月，现在得回家了，爸妈。也回家了，明天啊，咱们举办个家宴，好好庆贺一下。<笑>哦，对了，把阿安也叫过来，一块吃饭啊。小李啊，把身上礼物都拿下来。嗯嗯。<笑>你走了以后，顾安安便是发操劳吧，关心，因为担心爸的身体，后来那些事儿，我都没告诉他。这次先忍着吧，爸爸身体最重要了。嗯，就让他小人得志。顾老一回国就邀请我来参加家宴，不枉费我在顾家住的那两年，费尽心思取得他的信任。顾宁月，你为什么会在这儿？
你你你，你为什么会在这儿？我为什么会在这儿？我爸妈回国特地准备的家业跟您的狐狸精有什么关系啊？你爸妈？你笑什么笑？不是我爸妈，是你爸妈。不然呢？当然是我爸妈呀。狐狸女，你可真够不要脸的！你勾引我大哥三哥也就算了，现在还冒充自己是顾家千金，你也不撒泡尿照着自己是个什么德行？公安到了吗？老八又催了一次了。二哥，你是特地来接我的吗？既然到了，就赶紧进去。走吧。不是，你们两个，你们四个？对啊，我们四个。公安，我们是看在我爸的份上才出来接你的，所以。你最好给我安分点，别给我捣乱。啊，顾国父，啊，两年没见，不知道您现在身体怎么样？<笑>好好好，一切都好。来吃菜吧，菜都凉了。顾<笑>父，您吃这个。啊、嗯，来吃这个鸡头，面皮比较厚。谢谢顾公，不客气。在我面前察言察，老娘活到这个岁数，也是见过世面的好吧？今晚，安就在咱们家留宿，和月月一块睡。你们俩年龄相仿，肯定有很多话要聊啊。<笑>大头子，我看你糊涂了吧？安和月月并不会见面的，他们有什么话题好聊的？我看呐。还是让他跟刘妈一起睡吧，毕竟是亲母女，你觉得呢？听顾伯母的。哎，不好意思。哎一家人都在，穿成这样不好吧？大哥，我以为他们都睡觉了。赶紧起来，回屋去。大哥，您能扶我一下吗？我的脚崴的。不好意思，我对你这样的人过敏。大哥，我脚真崴了，大哥。脚不是崴了吗？我脚就是崴了，少是吧？你要是再在我家耍心机，我就让你裹着脚滚出顾家。你算什么东西啊？我可是顾伯父请来的客人，别说是你了，就算是叶婷哥也不能把我赶出去。再说了，如果让顾伯父知道你和顾家三个哥哥都勾搭在一起，你猜他会怎么样？没想到我这么厉害，他们没有资格，我有。他们没有资格，我有。妈，顾小姐，我有没有资格赶你出去呢？顾公，顾公，您是不是误会什么了？之前安安来您家，您都是把安安当成亲生女儿的。撒手，我嫌脏。现在是晚上十点，我给你点体面，回房间，穿上衣服，滚出去。顾伯母，你是不是误会我什么了？是不是这个狐狸精说的？我跟你说，他都是勾引顾家三个哥哥，他就是个。叶婷，在。叫保安。是。把他扔出去。好。顾庭远，是你对不对？你给我到底跟顾伯母说了什么了？该死的人，叶婷远，在我家还这么放肆。叶婷，没事吧？把这个女的扔出去。把这个女的丢出去！你别管，我不走，我不走。顾伯母，她就是个狐狸精，她和顾家三个哥哥都在一块。顾伯母，妈，你怎么知道顾安安有问题啊？你好厉害呀！我跟你爸呀，风风雨雨几十年了，见过各种各样的狐狸精，就顾安安，他是什么骚扰，我一闻就知道。还用你说？嗯，离家出走吃了不少苦头吧？家里有这么好的对象，非要跟着野男人跑，我看你就是活该，长记性吧。
，知道错了，都吃了那么多苦头了，就别总说了。就是嘛，月月已经知道错了，你别责怪他了。看看，叶天哥哥到现在还这么维护你，嗯、你个臭丫头！嗯嗯，好。我啊，就先去休息了。你俩该干啥干啥吧。我，那个，我刚刚要是不来，你是不是就服他了？嗯、我刚刚要是不来，你是不是就服他了？不可能，即使你不来，我也不可能服他，我碰都不会碰的。反正我不行。月月，我说的都是真的。完了完了完了！当年我冲动和孟子成私奔，就是不想和大哥的关系变得这么复杂。没想到他逃避了这么久，最终还是……呃呃呃。都怪不你月那个狐狸精把我赶出故居，月那手机又没带硬，气死我了！老闺女，真巧啊！你怎么会在这儿？我是你老大，我想来就来。钱花完了，再给点。顾伟，我不是才给过你十万吗？是不是又去赌了？别这么废话，给不给？不给我找你老公去！我又不是几块钱，我上哪拿那么多钱给你啊？就算我身家贵，迟早被你顾威废完了。我他妈是你老大，怎么跟你老子说话呢？跟那废物老妈一样，一分钱也拿不出来。除了找我要钱，你还会干什么？摊上你这么个爹，算我倒霉。养个女儿就是花。没钱了，还能有身体力气？喂，二哥，啊，你文件哪家有？我来给你看。啊。哎，顾安安，你昨晚过得还不错吗？顾君月，要不是因为你，我也不会被赶出顾家。我，凡事要学会从自己的身上找原因，别什么都怪别人。这一切都是你自找的。我无我正愁找不到人收拾顾威呢，就让你们鹬蚌相争，坐收渔翁之利。小妹，来，这是你的文件。好。我刚才在门口看到顾安安了，他好像发生了什么事情。顾安安，嗯，小妹，你先去房间等我一下，我去找酒店经理拿点东西。我之前以为顾安安他爸不是个人，没想到这么不是个人啊，自己的亲生女儿都能出来。赌鬼为了钱，什么事都做得出来。不过，谁也不是我们需要担心的。顾安安这事，咎由自取。陈爷，老顾，你女儿回来了。有事说事，没事滚，别耽误老赚钱。我有个赚大钱的法子，要不要听？说吧。什么事儿？顾安，我知道你为了钱什么都敢干。顾明月，顾月婷的情人，你要是绑架了他，想要多少钱就有多少钱。你是想让我得罪顾家？顾安，有什么是为了钱你不敢干的？只要绑了顾明月，别说几十万，就算是几个亿，顾月婷也会给你。怎么样？你敢还是不敢？喂，张叔，车停在哪呢？路上有点堵车，我们先稍等一下。嗯、啊，好。
现在你可以给顾叶婷打电话了。我们这边最近跟林氏的合同已经进展的差不多了。各位，顾明叶在我手上，马上给我准备两个亿。你是谁？真心龙猫社长，我见不着亲，你就等着跟他收尸吧。我警告你，你看，开这个号码，快！这么好看的小脸，真不错。那您好好享用。这么好看的小妮儿，放着给别人，多可惜呀、啊！你他妈谁呀、啊？你他妈谁呀、啊？给了老子地盘啊！你也没知道。你怎么敢打我？走，不要！这，玉玉，你放开我！这里就交给你们了。是，老赵。二少？难道是顾家的二少？小妹，小妹怎么样？那可别担心，就是一些迷药，等药效时间过了，小妹就会醒。你怎么会知道小妹出事了？司机张叔给我打的电话，还好我赶过去及时，小妹才安然无恙。我出去打个电话。去。小琴，上次我让你查过一个叫顾威的人的资料，你乔装打扮一下，找到他的债主，放松一次。王哥，跑什么？你看见他跑什么？老顾啊，我听说你女儿将来的有钱人，这欠我的钱该还了吧？王哥，我真没钱，我连女儿一分钱都不给我。我要是有钱，我早就还给你了。是吗？教教他怎么揍人。他，王哥。我这我怎么接啊？哎哎，我都接接接接接！住手！这是什么？你他娘的还在骗我！这个就当利息了，剩下的赶紧还给我，知道不？啊，走！不是、啊，顾安安。何德成，竟然对嘴做出这么多伤天害理的事儿！你们为什么不早点告诉我？爸，我担心您的身体，就没敢告诉你。都这把老骨头了，我身体成这样了，还管什么营养不营养的？我的女儿，她这手一把碎了，还能嘴里把话了，一个外人，就让她受如此大的委屈。那个什么。王子成，总底下几个公司是吧？是的，是的。把他通知下去，不是所有企业、所有集团，不得和孟子家族合作。啊，我回来了！哎呀，安安回来了、啊！我给你们买了礼物，都是我爸让我带过来的。哎呀，还有礼物啊！这亲家怎么好意思呢？<笑>妈，给我来两个。怎么了？你你也帮我？不知道为什么，我兄弟的合作一个个都违约了，这样下去，公司就完了。我我怎么帮你啊？你们顾家那么多产业，你帮我跟你爸和你哥说说，随便扔几个合作给我们，貌似集团就能起死回生了。不不不是我、啊，你是我妻子，你不能对我见死不救。这个是北城的龙头集团多想要的地皮，只要顾家肯把这块地皮卖给我，到时候我在上面打造一个高档小区，钱我们就发了。我怎么就稀里糊涂答应这个孟子成了呀？是你啊！进去吧，顾老爷在等你了。
，看来顾伯父还没对我起疑心。这个顾宁月命可真大，难道上次顾威失败了？顾伯父，哦、您怎么知道今天我要回来看你？<笑>我在楼上早就看到你了。<笑>哎，您这是什么？这是我一个朋友的竞标书。哎、嗯，顾伯父，您城北的那块地，能用心给我这个朋友吗？我看看。<笑>这都是小事儿，既然安安都开口了，那顾伯父就把这块地给你朋友了。明天我就安排我的助理给你朋友签合同啊。我就知道顾伯父对我最好了。<笑>不过顾伯父，这个女人她为什么在这儿？啊，她是叶婷的对象，在这儿住几天。姐姐。你运气可真好呀！刚离婚就和叶婷哥好上了，不知道姐姐是怎么做到的，也教教我呗。我的这个办法呀，是你中小三学不来的。为了这个大项目，我就忍忍，我迟早收拾了你。顾伯父，那我就先回去告诉我朋友这个好消息了。这块地正对面，正好要盖一个床榻兵医院。孟子成买来这块地之后，会不会赔的是像一条裤衩？哎呀，爸，你先休息，休息啊，别生气。啊，也吃吧。哎，你啊，从小什么都好，就是被我们保护的太好了，你头脑太简单，容易上当受骗。你啊，早点听我的话，跟你大哥在一起，就不会受那么多的委屈了。啊，你别这么说。怎么，我不喜欢你大哥？哎，我记得你们三个哥哥里面，打小你就最黏他的。啊、<笑>还是你怕别人的眼光啊？<笑>这里就放心吧，你大哥是我老丈人的儿子。当时我们说好了，我有女儿就嫁给他儿子，定娃娃亲。可惜他走得早啊。后来虽然我收留了你大哥，却一直没把他的户口迁到我们家，我却把他当做女婿，亲上加亲。月月，你老实告诉爸爸，你是不是？不喜欢李大哥，也不是不喜欢，就是我已经和孟子成结过婚了。虽然没有夫妻之实，但毕竟有二婚的名头，大哥他值得更好的女孩。那就是你喜欢的意思了。哎呀，爸，别取笑我了。看我们家的月月脸红了。没关系，月月，我不介意你的过去，我只想握紧你的未来。等多久，我都愿意。什么？项目无法正常进行是什么意思啊？我工人材料一切都准备好了。孟总，这对面要建一家传染病医院，咱们就是把小区修起来了，也卖不出去啊。小陈，你怎么了？你不是万无一失吗？啊？从租一次贷款花了几个亿买了这块地，现在什么都建不了，这块地烂了，烂了。孟子成，你有病啊你！当初要这块地的是你，要我帮忙的也是你，现在什么都怪我。为什么旁边要建传染病医院你不告诉我啊？滚！传染病医院。既然安安都开口了，那顾伯父就把这块地给你朋友了。难道这一切都是那个死老头搞的鬼？不是的，子辰，你要知道，我只是个牵线的人。合作是你们要合作的，合同也是你们自己签的。你要追究的人不应该是我呀。既然这样，那以后你们梦见的事儿，我就先给你办了。刚才我太着急了
这样，你再想办法，再帮帮我。那几个亿不能打水漂。你想让我怎么帮？你说吧。找个机会，让我跟你爸见一面。他总不能对自己女婿见死不救吧？要是戴子辰见了那个高老头，子辰就知道我不是真正的顾家小姐。但如果不带的话，子辰，你放心，我一定带你见我爸。我正去问问他什么时候有时间。不管那么多了，先稳住子辰再说。顾文，你在这儿干什么？我来找顾伯父，关你这狐狸精什么事儿？这是我家，你说关不关我什么事儿？你家，你还没嫁给顾月婷，你就说这是你家，你可真够不要脸！我嫁不嫁给顾月婷，这都是我家。倒是你，不过是一只变不成凤凰的山鸡。你说我是山鸡，你才是山鸡呢！哎哎哎哎哎哎哎！就这点招数是吧？啊！住住手！哎，我我我，他打我，他就是个泼妇，连你哥哥都坏人，你们回去，你们得赶出去。你你你你说你什么？我说他离我婚是个泼妇，人你哥哥都坏家，他同时勾引顾家三哥哥，他骗你。你你给我滚！暂时没有什么大问题，不过顾老本来身体就不好，你们做家属的应该多加注意，不能再让他受刺激了。如果还有下次，那就不好说了。是是是，我们肯定注意。啊喂，妈，哎，你跟你爸说的怎么样？我我爸出发了，急，现在躺在医院病床上，可能没有办法帮你。顾老救急突发，在哪个医院？是医院，天助我也啊！爸，你醒了，我去给你打点热水。去。你好，顾老，那个，我是孟氏集团孟子辰。听说您病了，特意来看看您。这还怎么觉得？我跟你女儿那是两情相悦，怎么能是拐呢？哎，原来你早就知道我了。哎，我这么久都没有亲自登门拜访过岳父大人，真是失责啊，岳父。谁是你岳父大人？你给我滚出去！哎，岳父，你别激动啊！滚，滚！哎哎哎，姐，岳父，没事吧？岳父，岳父，别怎么又是你？出去，不然我叫保安。出去，不然我叫保安。你叫我出去，我就出去啊！我来看我岳父大人呢、啊，跟你一欺负有什么关系？喂，保安。你作为顾月婷养的情妇啊，隔着充当什么主人啊？哎，顾宁月，我发现你跟我分开之后是越来越不要脸啊！手机还我，我要顾呢，走吧。九培老板，顾总，哎，顾总，误会，顾总，顾总，哎，哎，嗯，对，哎，高总，看我这个人，在我父亲出有钱，不得罪。
是顾总。顾月婷，就算你是公司总裁，你也管不了我去哪儿吧？那你可以试试，看我能不能帮得了。带走。顾顾顾总，顾总，我错了，顾总，我是一家人，顾总。爸，没事吧？没事。孟氏已经是穷途之末了，他这次来无非是希望让顾氏能帮忙。怎么还有脸来求顾氏帮忙？因为他以为自己是顾氏的准女婿啊。对了，爸，下个月是月月的生日，我希望能风风光光的给月月办一个生日宴，到时候啊，宴请各方的上流人士，当然也包括孟子辰。为什么要邀请他呀？因为我要在宴会上宣布谁才是顾家的千金，这样才能彻彻底底的结成顾安安的身份，也让孟子辰知道他是怎么与我相处的。Yes， 顾家邀请我参加安安的生日宴了。哦，我看看，看看，看看，你看，特邀孟先生携带新的券参加顾氏千金的生日宴。我的生日宴，太好了，太好了，表嫂，这样我又能见到我的偶像一小哥了。顾老一定是想借此机会交换安安关系，公之于众。到时候我孟子辰就是别人高攀不起的人物了。真是太好了。嗯，子辰。你们先进去吧，我就不跟你们一块儿了。这为什么？你想啊，今天生日宴，我是主角，肯定要好好去打扮打扮，压轴登场。哦。哎，你看我，我这身，那你去吧，我在里面等你。不行，我得想个办法，免得我身上暴露。上次就没见到顾家千金，你说这次见得到吗？听说顾老与其夫人回国了，顾家千金回来了。上次顾家家宴我也没看见呀。顾总哥，各位下午好，感谢诸位莅临小妹的生日宴。今日不但可以畅玩畅饮，故事还有很多合作机会，希望能与诸位继续商谈。这次顾氏可是太血本了，不仅白吃白喝，还有合作给他们。顾总，就让顾小姐出来吧，也让大家一睹顾小姐的风姿啊！是啊，顾总，没问题，那就有请今日的主角顾宁月。那就有请今日的主角顾宁月。怎么是顾宁月？表嫂怎么还没有过来？大家好，我是顾氏集团顾成功的女儿顾宁月。之前呢一直在国外念书，所以对各位长辈还不是很熟悉。以后呢，希望大家多多关照。今天吃好喝好。若真是顾小姐，长得真漂亮，这个、气质可不是一般人能比的。这个村姑说什么？顾灵月，你还真有本事啊！啊，顾氏千金的身份都被你讨来了。我就是如假包换的顾氏千金。<笑>你们不知道吧？这个自称是顾家千金的女人，不过是被我抛弃的一个弃妇而已。被我们孟家赶出去之后，迅速勾搭上了顾总。摇身一变，变成顾家千金了。谁知道这个千金的身份是不是睡出来的？你说我不是顾氏千金，你有证据吗？因为我认识真正的顾家千金，那就是我老婆。顾家千金是什么？顾家千金是他老婆。嗯，你说的是顾安安吗？说的没错。那你把他请出来吧。啊啊
这位就是顾家的真正的亲戚，顾安，我老婆。你说的是我们家佣人刘妈的女儿顾安安吗？顾安安，你怎么连你亲妈都不敢看了？亲妈？什么亲妈？安安，你就承认了吧，我们出生就在鸡窝，是攀不上豪门，也没办法变成凤凰的。安、啊、安，他们说是真的吗？你是佣人的女儿？哟，佣人的女儿还想装千金啊？真不要脸！就是。如果你真的是顾家千金，他们敢诬陷你，敢骗我，你居然敢骗我！你居然敢骗我！子成，你听我解释啊，子成。滚！好豪啊！原来你根本不是什么顾家千金，居然把我们一大家子全骗了。我就说嘛，看他哪都不对劲，原来他才是个冒牌货。儿子，离婚，现在就离。这种女人根本不配进我们顾家的门。你今天把我的脸都丢尽了，现在就跟我去离婚！一想到你是佣人女儿，我就恶心。走，不去，我怀孕了。怀孕了？你还怀孕了？你怀的是谁的种还不一定呢。是思成的，我怀的是思成的孩子，已经两个月了。如果你们不信的话。可以等孩子生下来，我们去做亲子鉴定。没想到顾安安把自己的后路都铺好了。保安，把他们几个赶出去。顾顾总，哎哎，顾总，我错了，顾总。别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别孟振成这个狡诈的人所欺骗。今天，我代表顾氏集团宣布，孟氏集团与孟振成本人永远被列为顾氏集团的黑名单。被顾氏集团拉入了黑名单，那这孟子成算是完蛋了。就是啊，谁不知道咱这儿百分之八十产业都是顾家的？希望不要影响顾伟的心情。大家，请继续吧。你就老老实实在家里，哪里不进去？直到把孩子生下来。爸，小心。小你们说这是怎么事儿啊？顾明月才是顾家的真千金、啊，我就这么一声声把这摇钱树也赶跑了。儿子，这样可不行，咱们得想个办法把顾明月接回来。你们都在一起两年了，就算他再生气，也该顾及你们这两年的感情吧？是啊，表哥，要是嫂子愿意回来，我就可以开与小哥进军娱乐圈了。没错。我们明天去找顾宁月，软磨硬泡，要把他接回来。宁<笑>月，巧了，<笑>别这么叫我，我嫌恶心。哎，哎呀，月月，咱们曾经好歹也是婆媳，是不是啊？当初啊，我们是被顾安安那个女人给骗得鬼迷心窍了。对啊，是啊。嗯<笑>你是顾家千金大小姐，大人演大战，就不要和我们计较了啊！哎，只要你愿意和子辰复婚呢、啊，我保证，我们全家一定把你捧在手心，对你好。嘿嘿，是。复婚？哎，我顾宁月要钱有钱，要家世有家世，和你复婚，然后再去你们家给你们扶贫啊。话不是这么说的，云云，一日夫妻百日恩，咋能多少人夫妻啊？是不是？是啊是啊，嫂子
，你就和我表哥复婚吧，我保证帮你一起盯着我表哥，不让别的狐狸精趁虚而入。哎呀，你这算盘打我可真的是正了对了。行吧，没什么事赶紧走呗，要不然我报警。哎哎哎哎哎哎哎哎哎！你别生气，你不答应跟我复合，是不是因为我还没跟郭安离婚啊？没关系，只要你答应跟我复合，我立马跟他离婚。孟子成啊，孟子成，当初带着小三来逼我签离婚协议，现在还没离婚又来求我复合。我见过人渣，但我没见过你这么渣。想复婚是吧？好啊，你们一家三口跪下来给我磕个头，我就勉强考虑考虑吧。你们一家三口跪下来给我磕个头，我就勉强考虑考虑吧。哎，你、哎、我跪下了，你答应跟我复合了？你可说好了，答应跟我复婚的。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，找我什么事儿？我这里有孟子成公司做假账的证据，涉及金额高达几千万，我们做个交易怎么样？想要多少钱？五千万。你凭什么认为我会买你的东西？就凭孟子成侮辱你，抛弃你，顾宁月，难道你就不想报仇吗？想啊，但是孟子成做假账的证据，我不用你，我也能证明。哎，不是顾宁月，你就这么算了？你就不想报仇？你之前受过的屈辱呢？放开，放开，放开我！干嘛？你怎么推人？没事吧？我的孩子，古月，以为你俺肚子里孩子没了，你得赔钱。别着急，要真是我小妹推的他，肯定赔。古女月，你推我摔跤，害得我流产，你就是个杀人犯。郭安，没想到你还是这口气。顾小姐，你的孩子并未出生，只能算作你身体里的一个器官，张口闭口就是杀人犯，罔顾法律，我们是可以向你追责的。就算他不是杀人犯，他推我摔跤，很多人都看到，你让我身体受到了伤害，让我孩子流了产。顾宁月，没有两个亿，这事儿过不去。专挑监控坏了的地方约我小妹。想必你已经是计划好了要宰杀我小妹，只是可惜，虽然没有监控，但这一切我都录下来了。你就这么算了？放开，放开我！是不是我小妹推的你？这里的视频一目了然。谁知道？谁知道里面有没有东西？或许，你可以再听听这个呢。我这里有孟子成公司做假账。涉及金额高达几千万，我们做个交易怎么样？国安，你出卖我！哎，二哥，嗯，国安他约我见面，我觉得有事，你要陪我去他。好，我这里有孟子成公司做假账的证据，涉及金额高达几千万，我们做个交易怎么样？想要多少钱？顾宁月。没想到我最后还是栽在你手里了，这一切都是你咎由自取的。顾安安小姐，你涉嫌勒索和诽谤，请跟我们走一趟。哎呀，这这怎么会是怎么会是这样的呀？嗯哎呀嗯、月月、啊，我我是被顾安给蒙骗了，对不起啊。我保证，只要你原谅我，我从此以后，我我直接消失在你面前，好不好？孟先生，晚了。我们已经完全掌握了惠斯做假账的证据，不出意外的话，你的公司已经被查封了。怎么会这样？我公司怎么会这样？我公司。妈，你怎么了？妈，妈，妈，妈！哎，医生怎么样？你妈这是受了刺激，突发心急，需要留院观察，先去交钱吧。哎，谢谢医生。你的公司已经被查封了。妈！妈！妈！妈！妈！妈！妈！顾明月，不是你，我才会沦落到这般田地，不会放过你的，绝对不会。
大哥，我来帮你。没事，我来就好。这么多啊！老爸非说要好好庆祝一下。今天你的礼物。音乐，你去死吧！音乐，大哥，大哥，大哥，大哥。大哥，大哥，大救护车，快叫救护车！大哥，大哥，去看大哥最后一面吧。<笑>我就说嘛，只有这样才能把小妹的真心话炸出来。<笑>是是是，就你厉害。<笑>你刚才说的，是真心话我说嘛，叶婷和月月肯定会在一起的。<笑>太好了，现在就是小妹出嫁，你还是住咱家，还是跟以前一样。<笑>哎，大哥，以后是继续喊你大哥呢，还是喊你妹夫？这。<笑><笑>